Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video number 341 natin, meron na naman po tayong fresh and fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards. Kung ngayon lamang po kayo nakadalaw o naligaw sa channel na to, please po i-click nyo na po yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated lalo na kay Main at kay Alden. Nagulat ba kayo na ang aga ng updates natin ngayong araw? Panggabi po kasi ako mamaya kaya updates muna tayo ng napaka-importanteng nakakanginig ng laman na mga pangyayari. Ano? Ang sentro nga ng ating mga balita ngayong araw ay ang tahasang pambabastos kay Main Mendoza at Alden Richards sa naging livestream ni Alden kagabi. Seryoso po itong bagay na to na dapat nating uh, hindi palagpasin. No? Pero yung uh, una nga po, eh, masaya naman si Alden. At napatayo pa nga siya sa kanyang upuan dahil sa dami ng viewers. Ikaw ba naman ay eh, mamigay ng iPhone 11 Pro Max eh. Pero ano nga ba yung nangyaring yun? Kasiyahan ni Alden ay napalitan ng galit na halos gusto niyang manapak kagabi. Alamin natin yan at pag-usapan natin yan. At ang ibang ang pangyayari kay Main Mendoza, atin din pong pag-usapan ngayong araw. Pero bago ang lahat, maraming maraming salamat po sa mga subscribers natin na walang kasawa-sawa sa pag-aabang ng mga hot news natin about Main and Alden. At ganoon na rin po sa mga Facebook page followers natin. Maraming thank you po sa inyo sa pagko-comments, sa pag-share, sa pagbibigay ng mga angkop na mga reactions. Thank you po. Pero kung nood ka nga ng nood sa ating mga videos at hindi ka pa rin nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button para laging ikaw ang unang-unang makakaalam ng mga hot updates natin about Main and Alden. Okay, lahat po yan latest. Hindi po tayo magbabalita ng mga luma. Okay? And just to show gratitude po sa mga subscribers natin. Narito po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa updates natin kahapon. Unahin po natin ang komento ni Ginoong Bong Bernal. Ang sabi niya po dito, maraming sa, uh, ang sabi niya po dito, ang mga tipong ganyan ng tao sa mga taong katulad nila na tumatanggap ng kabayaran, masiraan lang, mapulaan lang, mabuwag lang ang Aldab at mismong si Maynard si Alden. Puro kasi below the belt na ang mga banat nila kaya hindi na talaga nakakatuwa. Kaya siguro di sila maligaw sa comment section natin kasi alam nila na pare-parehas natin silang susunugin. At ang ikalawa naman po natin komento ay mula naman po kay Miss Marivic Garcia. Sabi niya, Hi Mr. Pinas, true mga Armain, hindi talaga nagpapakilig si Alden at Main. FYI lang, natur natural na natural sa kanila ang kilig na nararamdaman ng buong Aldab Nation fandom. Hindi yung peke, hindi tulad ng inyong mga virus eh na nagpapakilig kuno pero ang totoo nakakasuka at nakakadiri to death. Mga pinaggagawa tulad nyo ng uh, Armin, kayo lang kinikilig kay Panot. Huwag nyo nang pangarapin na may ADN nakikiligin kay Panot nyo. Salohin nyo na lang, basta kami since day 1 kilig hanggang bone marrow ang ADN sa Aldab Phenomenon. Pero syempre, sure, kahit kayong Armin e eh, kinikilig din kay Alden at Main, di nyo lang eh, maamin dahil nahihiya kayo sa idol nyo. ba diba? Aminin? Kaya Miss Marivic Garcia, no? uh, to talagang totally agree po ako sa inyo. They are naturally na nakakakilig po kahit hindi sila nagpapakilig. Unintentionally po yung ginagawa nila eh. Sila, yung, uh, uh, sila tuloy yung nahulis mga sarili nilang bibig na kinilig sila kay Main at kay Alden. At kasalanan na po nila yon. Labas na po ang ADN doon. Huwag na sanang uh, manggala ite. Ano? At ang ikatlo naman po nating komento ay mula naman po kay Miss Lolita Miranda. Ang sabi niya po, salamat sa update, di ko na iniintindi ang mga bashers. Binasa ko ang mga comments at random at pag bashers, imumove ko na lang ang daliri ko. Ang nega most likely kilala ko na ang bashers o nagko-comment ng di maganda. Mga maka-armain, tandaan nyo pangalan nila. Pangit karamihan ng names nila. Ha ha ha. Di maiprint kanina, di ko. Di ako nagstay na nood. Nakita ko wala si Alden. I turned my CP at natulog na ngayong umaga. Narinig ko na ang magandang tinig ni Mr. Pinas. Yay! Maraming maraming salamat po. Thank you for sharing Miss Lolita Miranda. That's definitely one of the most effective ways how to ignore them. Kung uh, nakikita mong puro, neg puro negative na lang no, yung mga sinasabi nila, eh, ang gawin mo, ilipat mo na lang. No? Swipe up mo na lang. 
Kaya lang kapag nang himasok na sila sa ibang page, doon natin nakikita. At hindi natin matiis, lalo na mga brain cells natin ano, na hindi ipagtanggol si Mayna at si Alden. Maraming salamat po sa payo, Miss Lolita. At bago nga tayo tumahak sa sentro ng ating mga balita ngayong araw, ayaan nyo po munang pag-usapan natin ang mga naging post ng mismong director ng Daddy's Girl na si Direct Chris Martinez. Ang sabi niya po kasi sa Instagram post niya kagabi ay, There are times when all you can do is, Hi! No, yung uh, emoticon po na bugtong hininga. My mom's 70 plus, though she looks younger, and di na siya pwedeng magpuyat masyado. Daddy's Girl Night is one of our bondings over Viber. We watch it together even if we are apart. The new Daddy's Girl time slot is a little too late for her. Di bali ma'am, bibili tayo ng hashtag GMA Afford the Box so you can record that Daddy's Girl fake news and watch the episode anytime you want. Love you, mom. So, it seems po na talagang walang kinalaman si Direct Chris sa pagpapalit po ng time slot ng Daddy's Girl na kinaiinisan po nating lahat. Sabi nga sa usapan eh, di ba? Real talk lang tayo dito. 9.15 daw. 9.15 ang time slot ng Daddy's Girl. Pero dahil sa lekat na magpakailanman na yan na laging overtime, eh 9.30 to 9.40 na ho. Di ba? 9.40. My goodness people. 9.40, 9.15 ang usapan, 9.40 magsisimula ang Daddy's Girl. Ano yun? Di ba? Please, Direct Chris, uh, ilaban nyo yan nila bossing na mas paagahin pa ulit ang Daddy's Girl. Ang ayaw lang naman talaga ng karamihang fans na nanonood sa inyo ay yung uh, pagpilit mong pagpasok dyan kay Ruro Madrid sa Daddy's Girl at pagdikit kay Main ng pinaguhubad mo pa. Di, di ba? Pero yung uh, when it comes to the time slot, nako, we will support you. Ilaban nyo yan sa GMA. No? Yung GMA na yan talaga. Nako talaga. Wala nang ginawa kundi gawing miserable ang buhay ni Main, ni Alden at nila Bossing. Hindi kasi, man, di kasi nila ma, uh, pilit-pilit si Main na napumirma ng kontrata sa kanila. Diba? At sige, dahil nga dyan, nasimulan na natin, puntahan na natin ang sentro ng ating mga balita ngayong araw. Kung saan, ito ay pumapatungkol sa paglalaro ni Alden Richards ng Mobile Legends. Kagabi sa live stream niya po, no? At uh, namigay nga siya ng iPhone 11 Pro Max. Yan ang, ang pangarap kong cellphone na hindi ko mabili-bili. At hanggang ngayon, eh, yung cellphone na inorder ko wala pa rin. Sa Lazada lang kasi home order. Ang goal ko lang naman ho, eh, ma-replyan yung mga messages ninyo. So, yung kanyang uh, live stream po kagabi, eh, pumalo lang naman ng 1 million comments at almost isang million na rin po ang mga nanood no kagabi ba uh, mabigyan ko lang po kayo ng uh, uh, impormasyon noong una po kasi ay masayang masaya si Alden napasigaw pa siya kasi ang dating nanonood sa kanya na 3 to 4000 lang ngayon na triple na na, na triple na apat pa na lima hanggang sa humigit pa pero sabi nga nila minsan nakakatakot maging masaya dahil eh, may mangyayari at mang, may mangyayari at mangyayari po para ibalanse ang lahat. Kung masaya ka, syempre may, may, may malungkot na mangyayari. Parang yung rules lang po yan ng Taoism na, na dapat balanse ang lahat. So, sa rurok nga po ng kasiyahan na yan ni Alden Richards, napalitan ito ng agarang pagsabog ni Alden na makikita mo sa pagmumuka niya. Nagalit na galit talaga siya at gusto niya ng halos manapak. Sinermunan niya tuloy ang mga players na sobrang babastos sa sobrang uh, uh, pang trash talk nila. Sabi nga ni Alden sa kanyang live stream, kung magaling kang maglaro, mas maganda pa rin na humble ka. Hindi yung puro trash talk at kabastusan yung lumalabis, lumalabas po sa mga bibig nila. Yung tono ni Alden dito ay talagang galit na galit. Yung Alden na talagang matatakot ka. Ganun pala no? Ganun pala si Alden. Na kapag uh, tatahitahimik lang, masiyahing tao, pero kapag nagalit, ramdam, ramdam na ramdam mo yung galit niya. ba? Diba? Pero bakit nga ba siya nagalit? Simple lang naman po, mga kapinas, no? Ang uh, kalaro kasi ni Alden sa ML, yung kalaban niya po ay ng trash talk. Nagbigay ng masasakit na salita, pero ang masakit pa dito, idinamay pa si Main Mendoza na siyang nakapagpa-trigger kay Alden para sumabog sa galit. Ang sabi ba naman ng kalaban ni Alden ay, nung ito po yung una ha, unang uh, pagkakasabi lang. Sabi, Jutay Alden, liit yan. Okay pa yon kay Alden eh. Hindi pinansin ni Alden yon. Pero nung pangalawang pagkakasabi, no, ang sabi po nila ay, baho tutut main. 
No, hindi ko po masabi yung uh, word pero yun yung sabi nila baho blank main. Na mababasa niyo po yun sa mga pictures sa pinakikita namin. Doon na po sumabog sa galit si Alden. Kaya si Alden po, yan po yung uh, uh, tao na tatahimik pero pag nagalit talagang ramdam mo hanggang bone marrow, no? Kaya ni Alden yan eh, kung siya lang yung ibabash o babastosin pero yung idadamay mo pa si Main, ibang usapan yan. Nakakatakot si Main, eh, nakakatakot si Alden ano? Madamay lang talaga si Al- si uh, Main Mendoza. Talagang uh, matatakot at matatakot ka. Na i-report na po nila yan at may posibilidad po na masuspend sa paglalaro yung mga players na yon. So sana maging aral ito sa lahat ng Mobile Legends players. Alden, sana maging aral din ito sa no? So uh, good vibes lang tayong lahat kahit na nakakainis yung uh, balita natin ngayong araw. Muli, aming lilinawin na okay lang na makipag-argue pero wag lang to the point na magkakapi ko na, na dahil para para sa yung fans ni Main at ni Alden. Kung bashers ka, nako. Please, open ang comment section. Kung uh, may mali sa mga sinabi namin, please pakisabi nyo, magpag-usapan natin yan, irerespeto ka namin. Hindi nyo kami katulad na ganyan kababastos. Okay? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.